Mira, Carlos, ah. el hecho de que una chica te sonría no quiere decir que la tengas en el bote. Así te llevas tú los palos que te llevas. Yo es que creo que es que soy un poco tonto. ¡Tonto! Eres enamoradizo. No. Mira, la historia del pop está llena de temas que hablan de esto. ¿Como cuál? Pues, por ejemplo, Why Do Fools Fall In Love, mm, The Apple Fools, eh, Only Fools Fall In Love... Y Los mm. Immaculate Fools. Los Immaculate Fools, exactamente. Cuarteto británico, al cual sorprendimos en Londres grabando su segundo LP. Les hicimos una entrevista y aprovechando que pasaron por Madrid para darnos un espléndido concierto, lo rodamos. Entrevista y concierto con los Immaculate Fools. En un breve descanso de la grabación del LP de Immaculate Fools, estamos con Peter Ross, su batería, y nos va a contar un poco la historia del grupo. Hello, Peter. Hola, Peter. La banda empezó en octubre de 1983. ¿Nos podrías dar un breve sumario de la historia del grupo hasta que firmasteis por una compañía importante? Bueno, esto empezó hace un par de años. Kevin tocaba en un bar del sur de Londres. Mi hermano Andy iba a tocar con él a veces y pensaron en completar el grupo con un bajo y un batería. Así lo hicimos. Después empezamos a tocar en fiestas de amigos solo para divertirnos, sin ser gran cosa, desde luego. La gente empezó a decirnos que deberíamos tomárnoslo más en serio que éramos bastante buenos, entonces nos lo planteamos y contratamos un representante. Empezamos a tocar por los clubs de Londres, la gente respondió bien y los sitios se solían llenar. Luego ya nos abordaron muchas compañías de discos independientes y de las grandes. Aunque recibimos muchas ofertas, una de las pocas que nos ofreció un buen contrato fue AM y firmamos con ellos. Eso fue en mayo del año pasado. Paul, que es el bajista del grupo, nos va a contar algo sobre el ambiente interno de, de este. El grupo lo formáis dos pares de hermanos. ¿Qué tal funciona esa fórmula? Pues nos va muy bien. Todos nos respetamos mucho. Podemos componer en cualquier combinación entre nosotros. Nunca nos peleamos y trabajamos bien juntos. Si surge una diferencia, pues tratamos de, de discutir las cosas, ¿no? Yo creo que funciona bien. Kevin, trabajas mucho la calidad y el texto de tus canciones. ¿A qué se debe tanto interés por Bob Dylan? Creo que en sus primeros siete álbums, Dylan dijo todo lo que se puede decir acerca de la situación del mundo y demás. Son discos que yo sigo escuchando incluso ahora, que todavía ejercen una influencia sobre mí. Mis canciones son observaciones de lo que pasa a mi alrededor constantemente. Creo que la música debe reflejar siempre lo que está pasando. También leo mucho, poesía, literatura. In a grace of child Through the velvet Side of home Gentle souls Shouts were drawn And they found their Pleasure in truth Which they carved in the hearts Of men But the hearts of men were false Waste of time A waste of
Just got this.
Looking for the girl in the red T-shirt
children fly It makes no sense, there's no design Nothing to say I take it all away Nothing to do Made a monkey out of you Take it away I'll take it away
Every 